بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی کوڈر اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈی کوڈر کیا ہوتا ہے ون ٹو ٹو لائن ڈی کوڈر کیسے ڈیزائن کریں گے ٹو ٹو فور لائن ڈی کوڈر کیسے ڈیزائن کیا جائے گا اور تھری ٹو ایٹ لائن ڈی کوڈر کیسے ڈیزائن کیا جائے گا اور اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈی کوڈر کی کیا ہوتی ہیں تو نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ڈی کوڈر جو ہے اس کی جرنل اس نے ڈیفینیشن دی ہے تو جرنل ڈیفینیشن میں وہ بتاتا ہے کہ ایک ڈیجیٹل سرکٹ ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفائڈ کمبینیشن جو ہے بٹس کا اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کی ان پٹ لائنس کو اور پھر اس سے جو ہے وہ اسپیسیفائڈ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں بنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ کرے گا کیا کہ ان ان پٹ نمبر آف لائنس جو ہیں اسے ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور وہ ٹو ریز ٹو پاور این آؤٹ پٹ لائنس جو ہیں وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے ان کوڈر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹو ریز ٹو پاور این ان پٹ لائنس ہوتی ہیں اور ہمیں این جو ہے وہ آؤٹ پٹ لائنز ملتی ہیں یہاں این آؤٹ ان پٹ لائنز ہیں اور ٹو ریز ٹو پاور این جو ہے وہ آؤٹ پٹ لائنز ہیں بڑی ٹھیک ہے اب اس میں جو ان کوڈر اور ڈی کوڈر دونوں کی بات یہاں پہ کر لیتے ہیں ان کوڈر کچھ جو ہے وہ جگہ پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈی کوڈر پہلے ورک کرتا ہے اور ان کوڈر جو ہے وہ بعد میں اس کا ریورس ہے اکثر ڈیفینیشنس کے اندر اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ڈی کوڈر جو ہے وہ ریورس پروسیس آف جو ہے وہ ان کوڈر از دا ریورس پروسیس آف ڈی کوڈر ایکچولی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کوڈر جو ہے وہ ورک کرے گا جو کوڈ کو ان کوڈ کرے گا میں نے پریویس ویڈیو میں بات کی کہ ان کوڈر جو ہے وہ کوڈ کو کمپریس بھی کرتا ہے اور ان کوڈر جو ہے وہ کوڈ کو ان کوڈ کر کے جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے لیکن اس کی ڈفرینٹ جگہوں پہ اوپر ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ اس کے یوزیج ہیں کہیں پہ ڈی کوڈر پہلے ورک کر رہا ہے اور کہیں پہ ان کوڈر پہلے کام کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں پہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ نیکس کرے گا کیا یہ ہمارے پاس یہ جو کوڈیڈ انفارمیشنز ہوں گی ان کو کیا کرے گا ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ کے اندر ٹرانسلیٹ کر دے گا جو انفارمیشن ان کوڈیڈ ان کوڈ ہو کے اس کے پاس آئیں گی ان انفارمیشنز کو جیسے کمپریس فرض کریں کمپریس انفارمیشنز ہیں تو ان کمپریسڈ انفارمیشنس کو یہ مطلب وہاں سے نکالے گا مطلب وہ زیادہ ڈیٹا تھا زیادہ بٹس تھے اس کو ہم نے کم بٹس میں کنورٹ کر کے کمپریس کر کے اس کے پاس بھیجا اس نے ان کم جو بٹس تھے ان کو لیا اور اس کو اگین ڈیٹا کو کھول کے جو ہے وہ ہمیں دے دیا ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ چونکہ ہم یہ تھی جرنل ڈیفینیشن ہم ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ بائنری جو نمبرز ہیں ان کو تو اس لیے ہم یہاں پہ بائنری جو ڈی کوڈر ہے اس کو استعمال کریں گے تو بائنری ڈی کوڈر جو ہے یہ صرف بائنری نمبرز جو ہے ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ سیون سیگمنٹ ڈسپلے جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہیں میموری ایڈریس ڈی کوڈنگ کی جاتی ہے اور جب ہم پیریفرل ڈیوائسز مطلب ہمارا ماؤس کی بورڈ پرنٹر جو بھی کمپیوٹر کو باہر سے ہم چیزیں اٹیچ کرتے ہیں وہ ہماری پیریفرل ڈیوائسز ہوتی ہیں تو پیریفرل ڈیوائسز جو ہیں ان کو سلیکٹ کرنے میں کہ ہم نے ماؤس سلیکٹ کرنا ہے ہم نے کی بورڈ سلیکٹ کرنا ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد انسٹرکشن ڈی کوڈر ہمارا جو سی پی ہوتا ہے وہاں پہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈی کوڈ کی جاتی ہیں پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے پھر پروسیسنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس سب سے سمپل جو ہے وہ ون ٹو ٹو لائن ڈی کوڈر ہوتا ہے تو ون ٹو ٹو لائن ڈی کوڈر کیا کرے گا ہمیں ایک ان پٹ چاہیے صرف اس کے لیے اور دو ہمیں جو ہے وہ آؤٹ پٹس پرووائڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کا الٹ ہی آ رہا ہے جو ہمارا ان کوڈر تھا اس کا تو اس میں جو ہے اس کی بلاک ڈائیگرام سمپل وہ کیا ہوگی اور ٹو اسٹیبل جو ہے وہ کیا ہوگا سمپل بلاک ڈائیگرام یہ ہم نے یہاں پہ چیک کر لی اور اس کے بعد ہمارا ٹو اسٹیبل یہ دیا ہوا ہے اس میں یہ ای این جو ہے یہ اسٹینڈ فار انیبل ٹھیک ہے یہ انیبل لائن ایک ہوتی ہے جو ہم یہاں پہ مطلب پلیس کر دیتے ہیں سم ٹائم یہاں پہ ای این لکھ بھی دیا جاتا ہے تو آپ بلاک ڈائیگرام کے نیچے یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں ای این تو ای این جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا یہ جو ڈی کوڈر تھا وہ ایکٹیو ہے یا آف ہے آن ہے یا آف ہے ٹھیک ہے تو اب جب یہ آف ہوگا مطلب جب زیرو ہوگا آف ہے 
तो हमें ये आउटपुट ज़ीरो देगा और इनपुट वट कुछ भी हो ये एक्स जो है ये हम इस्तेमाल करते होते हैं अपने ट्रूथ टेबल में डॉन्ट केयर के लिए ठीक है तो डॉन्ट केयर क्या होता है कि आपकी इनपुट कुछ भी हो यहाँ पे ज़ीरो दी वन दी जब ऑफ है तो वो कोई काम ही नहीं कर रहा तो आउटपुट क्या होगी तब ज़ीरो ही होगी ठीक है तो जब हमने इसको ऑन कर दिया वन दे दिया उसको ठीक है हमारा स्विच ऑन हो गया तो स्विच ऑन हुआ तो हमने इनपुट ज़ीरो दी ठीक है तो हमारे पास ये कौन सी पोजिशन है यहाँ पर भी वही सेम रूल अप्लाई होगा कि एक टाइम में सिर्फ एक आउटपुट जो है वो डिएक्टिव होगी और इसमें भी वही देखेंगे कि नंबर के अकॉर्डिंग जब हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो ये ज़ीरो के अकॉर्डिंग डी ज़ीरो जो इसको एक्टिव कर देंगे वन लिख दिया हमने ये वन जो है ये कोड बन रहा है किसका अगर ये हमारी इनपुट सी ए वाली और ये हमारी आउटपुट है तो इसमें ये जो वन है ये कोड सिंपल वन का है ठीक है तो वन का कोड जो है वो डी की जगह पर हम डी को एक्टिव कर देंगे ठीक है तो इस तरह से ये भी हमें डायगनल फॉर्म के अंदर जो है वो रिज़ल्ट देगा ठीक है तो इसका जब हम डिज़ाइन करेंगे सर्कट डायग्राम तो सर्कट डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि ए जो है वो एक्टिव कहाँ पे था सॉरी जो हमारे आउटपुट है वो एक्टिव कहाँ पे थी तो हमारा डी ज़ीरो यहाँ पे एक्टिव था ठीक है और डी वन हमारा यहाँ पर एक्टिव था ठीक है अब इसके लिए जब हम इसको पहले देख लेते हैं कि हमने D1 जो है वो आउटपुट लेनी है तो D1 जो है उसमें वन हमारा जो था A था वो वन था इनपुट वन थी तो हमने सिंपल जो है वो फॉर्म यहाँ से दी हमने वन दिया तो हमारे पास यहाँ पे वन आ गया अब अगर इस D0 को देखें तो D0 के आउटपुट लेने के लिए इसकी इस इनपुट को देखें तो इनपुट तो हमारी ज़ीरो थी तो इनपुट को जो है वो हमने ज़ीरो नहीं रहने देना हम इसके ऊपर जो है वो इन्वर्टर अप्लाई करेंगे इसका कंप्लीमेंट लेंगे या हमने इसके लिए ज़ीरो दी और हमें जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या मिल गई वन मिल गई ठीक है तो ये सिंपल था इसका तरीका था और इसको ड्रा करने का इसका सर्कट अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास टू टू फोर लाइन डी है तो टू टू फोर लाइन डी में हमारे पास दो इनपुट्स होंगी और फोर हमारे पास जो है वो आउटपुट्स होंगी और ये उसका हमारे पास सर्कट डायग्राम है तो इसमें एन इनपुट्स लाइन हम दे रहे हैं और जो है वो टू रेज टू पावर एन आउटपुट लाइन हमें मिल रही हैं ट्रूथ टेबल इसका कैसे बनेगा इसका ट्रूथ टेबल भी वही तरीका है कि हम जो है वो आ, अपनी जो ये वाली साइड है इसको हम टू रेज टू पावर जो है वो ज़ीरो टू रेज टू पावर वन के अकॉर्डिंग के एक का चेंज आ रहा है ज़ीरो वन ज़ीरो वन उसको हमने इस्तेमाल कर लिया और फिर उसके बाद दो का चेंज आ रहा है डबल ज़ीरो और डबल वन और ये इनेबल लाइन है इनेबल लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है लिख देंगे तो भी ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है तो इसमें जो है वो जब ये ज़ीरो था मतलब ऑफ था हमारा इनेबल हमने इसको इनेबल नहीं किया हुआ जब हमारे पास ये इनेबल ऑफ होगा ई एन ऑफ था हमारे पास तो हमारे पास जो मर्जी आउटपुट देते इनपुट देते रहें तो ज़ीरो दें वन दें वो कंसिडर ही नहीं होगी क्योंकि ऑफ है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं डोंट केयर ठीक है तो हमें आउटपुट ज़ीरो ही मिलेगी क्योंकि वो ऑफ पड़ा हुआ है इसके बाद जब वो इनेबल हुआ वन हुआ हमने स्विच ऑन कर दिया तो ज़ीरो ज़ीरो जो है वो हमने इनपुट किया तो हमारे पास डी ज़ीरो को हमने एक्टिव कर दिया ठीक है अब हमने ज़ीरो वन जो है वो इनपुट दी तो ये वन का कोड होता है हमने डी वन को एक्टिव कर दिए वन ज़ीरो जो है ये टू का कोड होता है हमने टू जो है उसको एक्टिव कर दिया डी टू को और ये कोड हमारा थ्री का होता है तो हमने डी थ्री को एक्टिव कर दिया ठीक है अब इसके बाद जो है इसका एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट करने के बाद आप इसके लिए सर्कट डायग्राम बनाएंगे तो डी ज़ीरो का एक्सप्रेशन ये हमारे पास है यहाँ से अगर निकालें डी ज़ीरो का एक्सप्रेशन तो डी ज़ीरो जो है ये जहाँ पे एक्टिव है वो कौन सी पोजीशन है ये वाली अब इसकी जो मतलब इनपुट्स हैं वो क्या हैं ज़ीरो और ज़ीरो तो इसका हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे ए कम्प्लीमेंट वन कम्प्लीमेंट और ए ज़ीरो का कम्प्लीमेंट ठीक है अब इसके बाद जो है वो डी वन का हम लेंगे तो डी वन जो है वो कहाँ पे एक्टिव है वो इस जगह के ऊपर जो है वो एक्टिव था तो इसमें ए ज़ीरो हमने नॉर्मल फॉर्म में ले लिया यहाँ पे और दूसरा हमने जो है वो कम्प्लीमेंट ले लिया ए वन का क्योंकि वो ज़ीरो था ठीक है और जो हम ये डी कोडर डिज़ाइन करेंगे इसमें हमारे पास जो गेट लगेगा वो एंड गेट लगेगा ठीक है और एंड गेट का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है ठीक है तो इसी तरह हम बाकी एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पे ड्रा किए और ड्रा करने के बाद हमने जो है वो यहाँ से इनपुट्स दे दिए सभी को 
तो ए जो हमारे पास ज़ीरो और ए सिंपल भी हमने लिया हुआ है जहाँ पे हमें सिंपल चाहिए होगा वहाँ हम सिंपल से इनपुट दे देंगे और जहाँ पे हमें कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में चाहिए होगा वहाँ हम कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दे देंगे ठीक है ये सिंपल वाला था और ये दोनों कम्प्लीमेंट दोनों के लिए हुए हैं ठीक है तो यहाँ डी ज़ीरो में हमें कम्प्लीमेंट चाहिए था तो हमने इनपुट देखें कम्प्लीमेंट वाले से दिए दोनों को इसको और यहाँ पर भी जो है वो कम्प्लीमेंट से ही दी हुई है तो ये आप इनको अटैच कर देंगे यहाँ पे अब यहाँ पे ए वन कम्प्लीमेंट था तो ए वन कम्प्लीमेंट हमने यहाँ से दिया <coughs> और ए जो ज़ीरो था वो सिंपल फॉर्म में था तो वो हमने यहाँ से सिंपल फॉर्म में जो अब इसको दे दिया तो इस तरह हम सारा अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्री टू एट को एट लाइन डी कोडर थ्री टू एट लाइन जो डी कोडर होता है उसमें थ्री इनपुट्स हैं हमारे पास और एट जो है वो हमारे पास आउटपुट्स होंगी ठीक है तो ये उसका सिंपल डायग्राम है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम इसको बोलते हैं तो इसका हम सर्कट डिज़ाइन करेंगे तो सॉरी ट्रू टेबल इसका बनाएंगे तो ट्रू टेबल के लिए आप इनेबल लाइन यहाँ पे ले सकते हैं अगर लेना चाहे मैंने बात पहले भी की नहीं लेना चाह रहे तो आप ना लें ठीक है इनेबल लेंगे तो हमें एक और लेना पड़ेगा यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर एक और रो लेनी पड़ेगी जिसके अंदर हम मैंशन करेंगे कि डोंट केयर अगर ऑफ है तो तो यहाँ पे फिलहाल ऑन है ये भी ऑन है यहाँ पे नीचे सारे ऑन है तो ये सारे ऑन पे जो है ना वो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं तो ज़ीरो ज़ीरो इनपुट्स थी हमारे पास तो हमें आउटपुट के ऊपर कौन सा एक्टिव करना पड़ा डी ज़ीरो क्योंकि कोड किसका था ये ज़ीरो का था वन का कोड है हमें किसको एक्टिव करना पड़ा डी को टू का कोड है तो हमें किसको एक्टिव करना पड़ा डी को थ्री का कोड है तो हमने किसको एक्टिव कर दिया डी को ठीक है तो ये हमें डाइगनल की फॉर्म के अंदर यहाँ पर देखें रिज़ल्ट मिल गया उसमें भी हमारे पास इन कोडर में भी डायगनल की फॉर्म में रिजल्ट मिलता है तो ये डायगनल की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल गया इससे हम अब एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे <coughs> तो एक्सप्रेशन जो है वो हमने जनरेट किए और साथ में इसका सर्किट भी हमने बना लिया है तो एक्सप्रेशन जो है वो हम ये डी ज़ीरो के लिए है डी वन के लिए तो डी ज़ीरो यहाँ से देखें कब एक्टिव था डी ज़ीरो ये एक्टिव है हमारे पास तो डी ज़ीरो के लिए जब डी ज़ीरो हमने वन किया तो उसके लिए हमारे पास इनपुट्स क्या थी ज़ीरो ज़ीरो थी तो हमने क्या किया उनका कम्प्लीमेंट ले लिया एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट इसके बाद जो है वो हमारे पास डी वन है तो डी वन का वन था तो ये यहाँ पे था इसकी इनपुट्स क्या थी वो ये वाली थी उसमें वाई और एक्स और वाई का कम्प्लीमेंट है जी सिंपल है ठीक है तो ये एक्स और वाई का कम्प्लीमेंट जी सिंपल आ गया डी टू के लिए लेंगे तो डी टू यहाँ पर एक्टिव है हमारे पास और इसके लिए हमारे पास ये इनपुट्स बन रही हैं तो इस इनपुट में एक्स का कम्प्लीमेंट है वाई वैसे ही है ठीक है एक्स का कम्प्लीमेंट हमारे पास वाई वैसे ही और जी जो है इसका भी कम्प्लीमेंट ठीक है इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि डी सेवन कब एक्टिव था तो डी सेवन यहाँ पे एक्टिव था तो इसके लिए इनपुट्स क्या थी वन वन तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखी थी जहाँ पे वन होगा उसका कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे ज़ीरो का हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो अगेन चाहे वो हम ये सिंपल फॉर्म में भी एक्स की लाइन हमने निकाल ली हैं वाई और जी और इसका हमने कम्प्लीमेंट वाली लाइन्स भी निकाल ली हैं जहाँ जहाँ हमें कम्प्लीमेंट चाहिए होगा वहाँ हम कम्प्लीमेंट दे देंगे और एंड गेट लगा के जब हम यहाँ से डिज़ाइन कर देंगे तो ये था सर्किट सिंपल अगर आपको कोई इसको बनाने में कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा नेक्स्ट <coughs> हमारे पास है जी इसकी एक्टिव और हाई एक्टिव हाई और एक्टिव लो आउटपुट्स डी जो है वो हमें जनरेट करके देते हैं जब एक्टिव हाई से चाहिए होता है तो एक्टिव हाई आउटपुट देने के लिए ये क्या करता है एंड गेट्स का इस्तेमाल करता है अभी तक हम एक्टिव हाई जो आउटपुट थी उसको देखते आए हैं तो एक्टिव हाई आउटपुट के लिए ये क्या इस्तेमाल करते हैं एंड गेट का ठीक है और साथ में इसे इन्वर्टर भी चाहिए होते हैं जहाँ पे इसने वो जो कम्प्लीमेंट फॉर्म में हमें जारी सी बात है सर्किट के अंदर इस्तेमाल करना होता है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्टिव लो है तो एक्टिव लो के अंदर दोनों में फ़र्क ये वहाँ एंड गेट इस्तेमाल हो रहे थे यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ हमारे पास नैंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं ठीक है तो साथ में नॉट गेट तो इस्तेमाल होंगे होंगे जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं तो नैंड गेट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे ये वाले और साथ में इन्वर्टर इस्तेमाल होंगे इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होगी सिंपल और इसकी ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम जो है इसके साथ हमने यहाँ पे बबल्स लगाए हुए होंगे ये बबल्स बताएंगे कि हमने यहाँ पे नैंड गेट का इस्तेमाल किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे ये बबल्स आएंगे इसके बाद जो है वो नेक्स्ट में हम इसका देखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन होगा 
तो दोनों का ट्रूथ टेबल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है एक्टिव हाई जो है जब वन था तो हमें जो है वो डायगनल में क्या मिलेगा वन तो ये सारे जो है वो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे वन है ठीक है वाई ज़ीरो से वाई सेवन तक ये देखें यहाँ पे इनेबल हमने लगाया और हमने एक्स एक्स दे दिया डोंट केयर इनपुट रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो इनेबल किया ज़ीरो पे वाई ज़ीरो को हमने एक्टिव कर दिया जब हमारे पास वन का कोड था तो हमने वाई वन को एक्टिव कर दिया टू को कोड था तो वाई टू को एक्टिव कर दिया तो इस तरह हम बाकी सारों को हम ज़ीरो कर देंगे ठीक है अब इसके बाद एक्टिव लो के ऊपर ज़रा देखें दोनों में फ़र्क क्या है तो एक्टिव लो के ऊपर क्या होगा बाकी सारी चीज़ें वही हैं आप इनेबल यहाँ पर लिखना चाहें तो इनेबल को इसी तरह आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं <coughs> यहाँ पर अब जो है वो एक्टिव लो के ऊपर हमें जो डायगनल है उसके ऊपर हमें सारा जो है वो ज़ीरो मिलेगा क्योंकि हमने क्या देखा ही एक्टिव लो है तो लो के ऊपर हमें ये परफॉर्म करके दे रहा है ठीक है इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे आपके पास सेल उन सब के अंदर हम वन पुट कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे जो इसके रिज़ल्ट देखेंगे वो देखेंगे कि वाई ज़ीरो जो है वो ज़ीरो कहाँ पर था एक्टिव लो कहाँ पर था उसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे ठीक है इसी तरह हम देखेंगे y1 जो है वो एक्टिव लो कहाँ पे था उसके लिए हम ये वाला जो यहाँ से एक्सप्रेशन है वो जनरेट करेंगे इसमें वन के ऊपर और उसमें ज़ीरो के ऊपर ठीक है तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से इनकी सर्कट डायग्राम जो है वो बनाई जाएंगी तो इसकी सर्कट डायग्राम बनाने के लिए हमने एंड गेट का इस्तेमाल एंड गेट का इस्तेमाल किया यहाँ पर देखें बबल्स लगे हुए हैं तो ये बबल्स नैंड गेट के लिए होते हैं तो ये हमने बबल्स वाला यहाँ पर इस्तेमाल किया यहाँ पर सिंपल एंड गेट इस्तेमाल किए हैं एक्सप्रेशन ड्रा करेंगे तो एक्सप्रेशन देखें अगर हम वाई ज़ीरो के लिए यहाँ से तो वाई ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या बन रहा है तो वाई ज़ीरो के लिए हमारे पास बनेगा यहाँ से वाई <coughs> ज़ीरो जो है वो यहाँ पे एक्टिव है हमारे पास तो यहाँ से हम क्या लेंगे ए कम्प्लीमेंट ठीक है बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट ठीक है ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया वाई ज़ीरो के लिए इसी तरह हम y1 के लिए लेंगे तो y1 का जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो कुछ यहाँ से बनेगा y1 वन यहाँ पर एक्टिव है तो y1 के लिए a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c सिंपली लेंगे तो ये हमारा y1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा a b और c ठीक है c जो है वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है और जो बाकी दोनों है इसका हम सेपरेट सेपरेट कम्प्लीमेंट लेना है इकट्ठा कम्प्लीमेंट नहीं ले सकते ठीक है इसी तरह यहाँ पे तो यहाँ पे y का जो एक्सप्रेशन हमने जनरेट करना है वाई ज़ीरो का तो y ज़ीरो सिर्फ फ़र्क ये है एक्सप्रेशन सेम होगा फ़र्क ये है कि जो है वो लो कहाँ पे है और हाई कहाँ पे तो y ज़ीरो यहाँ पे है ठीक है एक्टिव लो तो एक्टिव लो के लिए बाकी काम वही होगा ठीक है क्या हम क्या लेंगे इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट ठीक है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट नेक्स्ट जो है वो इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन एंड डी कोडर की इन कोडर की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वही डी कोडर की हैं दोनों जो है वो सेम uh, फील्ड में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि पहले इन कोड होना होता है या डी कोड होना होता है उसके बाद उसको इन कोड या डी कोड किया जाता है तो ये स्पीड सेंक्रोनाइजेशन जो मोटर्स की होती हैं मुख्तलिफ़ तरह की मोटर्स इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनकी स्पीड जो होती है उसको मैनेज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद जंग के अंदर जो है रिबोर्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है जो रिबोर्ट से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें और जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं तो उनके अंदर इसको डिज़ाइन किया जाता है आर एफ बेस्ड होम ऑटोमेटेशन के अंदर और ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसकी जो टाइप्स हैं बड़ी और इनकोडर की जो टाइप्स हैं फर्दर उनको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा उनका लिंक जो है वो इन वीडियोज़ के नीचे दे दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब मजीद कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो से मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहे तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़